Друзья, всем привет! Мы с вами продолжаем путешествовать по просторам китайского магазина Гербест и притаскивать оттуда разные интересные штуки. Сегодня мы будем говорить не о ножах. Сегодня мы будем говорить о туризме, потому что Гербест позиционирует себя достаточно сильно как магазин с уклоном именно вот в какую-то удорщину. Поэтому я заказал с сайта один из самых дорогих рюкзаков среднего объема туристических рюкзаков и мне интересно что оно из себя представляет насколько это действительно оправдано заказывать подобные вещи с гербеста по стоимости сразу же на момент записи этого видео он стоит порядка четырех с половиной тысяч рублей в описании будет ссылка вы можете пройти подробно посмотреть тх заказать его они там есть в разных расцветках там какой-то зелененький есть ну, в общем перейдите посмотрите ссылка в описании вот по самому рюкзаку. Друзья, знаете что? Я хоть и люблю лес, хоть я и увлечен туризмом, но мои познания в нем достаточно ограничены, и я не специалист в подборе аудор снаряжения. Поэтому для таких целей у меня есть специально обученный секретный человек, который обычно находится по ту сторону объектива. Это наш незаменимый Саня. Саша, он достаточно долго в туристической теме, проработал в разных интер... в туристических магазинах, в том числе во всеми известной туристической сети, это Кант, магазин Кант, и он там работал бренд менеджером в общем, человек с достаточно большим опытом, поэтому, Саш, я тебя приглашаю в кадр, и хочу, чтобы именно ты рассказал нам сегодня о рюкзаке, о его плюсах, минусах и так далее. Скажи ребятам привет. Ребят, всем привет. Я, сейчас честно, думал, что ты скажешь сам свои первые впечатления об этом рюкзачке, Ты знаешь, потом я, я что-нибудь добавлю. Боюсь, что они будут очень неправильные, потому что у меня нет нормального опыта в использовании рюкзаков. Да? То есть у меня было немного рюкзаков, я знаю, что такое хорошие рюкзаки, на примере того же самого Дойтер, но я их не носил, я ими не пользовался, а ты как человек, у которого есть большой опыт там и в Дойтере, и в Солеве, и в с ними, поэтому будет правильно, если ты будешь о нем рассказывать, а я буду тебе задавать кучу дурацких вопросов, потому что у меня они есть. Поэтому вот, собственно, ну, на тебе Ты предл предлагаешь мне, собственно, с ним помучиться, посмотреть, что такое. На самом деле, Виталий-то его уже подержал в руках, когда он его получал, а я его сегодня вижу первый раз. Это, собственно, будут мои первые ощущения, первые впечатления. Ой, с чего нужно начать, да? Наверное, начнем с объема. Как указано у нас в названии рюкзака, объемом он 50 литров. Здесь важный момент, наверное, надо отметить, что все производители объем замеряют немножечко по-разному и не всегда учитывается там в клапан, что можно засунуть и так далее. Ну, <свят> многие топовые бренды, они основной объем рюкзака, то, что именно занимает внутреннее пространство, они указывают а плюсом. Но именно плюсики бывают, указываются. Это именно дополнительный объем за счет каких-то боковых карманов, за счет клапана. Uh, то есть в целом не берем как бы бюджетные варианты, все основные рюкзаки, пока, все топовые бренды, они указывают полноценный объем, который у них все это вместе. То есть либо это просто там 60, либо 50 литров, либо там 75 плюс 10 и еже с ними. Все а у нас, я напомню, этот рюкзак, можно сказать, топовый, потому что это действительно самый дорогой рюкзак на сайте Гербеста, вот, по крайней мере, такого объема. А, он называется Хаски, но это, ребята, это не тот Хаски, про который, возможно, вы слышали. Мы, кстати, делали как-то обзор mm -hmm. на палатку Хаски, вот именно бренд Хаски фирменный. Это чей Виталь, бренд, не помнишь? По -по -по поправлю тебя, а, называется модель-то у нас а, Switch 50, а Хаски это бренд. Вот здесь вот у нас китайский собачка нарисована. Китай, китайский хаски. Это если смотрели, у нас есть видосик по поводу про моей, про моей про палатки, палатки, да, фирмы хаски. А, там палатка финская. Вот. А здесь именно китайский хаски. Это, это разные копия, бренды. Это не реплика. Это просто вот, ну, китайский хаски, китайский бренд. Вот они так называются. Просто созвучно, но, но это, они не копируют друг друга. Ладно, пойдем по рюкзачку дальше. Да, название мы сказали литраж. 50 литров это объем, который вам подойдет для ПВД, само собой, хотя лично для меня, для ПВД 50 литров это уже много. Поход выходного дня, если кто не знает. Я думаю, у нас подписчики умные, они уже ну, все знают. Вот. Это подойдет на от 2 до 5 дней, в зависимости от того, какого объема у вас снаряжение остальное. Да, то есть мы все знаем, что как бы основная тройка снаряги, это, собственно, сам рюкзак, 
это спальник и это палатка. Вот в зависимости от того, какого, каких размеров у вас в сложном состоянии спальник и палатка, будет понятно, подойдет вам этот рюкзак как бы для недлительных походов, либо нет. Насколько это будет комфортно, не знаю, пока Грю еще толком не рассмотрел рюкзак. Давайте его вместе с вами рассмотрим, какие у него есть особенности, которые бросаются сразу в глаза. Во-первых, сразу обратите внимание, у него нету клапана. От слова совсем нету. А давай объясним, что такое клапан. Ну, К... Клапан это такая штука, которая накидывается сверху на рюкзак. То есть у вас есть основное отделение, да, и сверху на него накидывается крышка. В большинстве случаев у них еще есть, он еще сам в себя помещает какое-то снаряжение. Здесь его нету полностью. Для меня это, наверное, минус. Кому-то он нафиг не нужен. Опять же, как бы, да, при условии, что как бы, это 50 литров, рюкзак небольшой, на недлительные походы клапан здесь, в принципе, не крит... отсутствие или наличие клапана, это как бы не самое критичное. Но мне с клапаном зачастую удобней. Здесь у него за место клапана есть... Как буду повернуть так, чтобы увидеть. Есть небольшой карман. В принципе, все можно убрать сюда. Спокойно. Сюда спокойно влезет, собственно, все, что я перечислил. Еще даже и место останется. У меня сразу вопрос. Если мы говорим о, ну, скажем так, топовых брендовых рюкзаках, то клапан, либо верхний карман, они должны быть из какой-то водонепроницаемой ткани? Или это не принципиальный момент? Ну, это в основном клапан клапаны и верхние карманы делаются из той же ткани, что и основная часть что основной что и, да, угу. что и ткани основного рюкзака. А, в большинстве случаев они идут из достаточно, из достаточно плотных материалов, которые сами по себе как бы, в принципе нормально выдерживают а, небольшие средние осадки. Я имею в виду, что если, например, на всех рюкзаках обычно делается вот другая тканюха, чтобы на землю его ставить, то здесь такого нету. Здесь нет. Здесь обычно та же самая ткань, что здесь. Более, это сейчас Виталий немножко вперед забегаешь, да, но да. уже забежали. На всех рюкзаках, опять же, не берем в расчет лайтовую серию, нижняя часть делается из более прочного материала. Это, я думаю, всем понятно, да, чтобы пришел, там, бросил его, поставил на камни, там, на корни, там, от деревьев, которые так или иначе все равно, как бы, тканюху, которого это обычно, они все равно будут потихоньку стирать быстрее. Чтобы у нас он дольше прожил снизу, да, здесь ставится более плотная ткань. Вот. Э -э возвращаясь обратно к руку, сейчас немножко меня Виталий сбил с толку. Сорян, обратно. Да, вот. Что у нас тут еще есть, да, вот, в принципе, неплохой спереди кармак. Обычно подобные карманы используются под мокрую снарягу. Ну, вот, например, на Виталии сейчас, да, ветрозащита, влагозащитная курточка. Шли вы под дождем, выглянуло солнышко, вам стало жарко, вы ее расстегнули, сняли, сняли с себя. И чтобы не убирать в основное отделение, где у вас лежит основная снаряга, вы его убираете вот в этот карман. Некоторые бренды э, выпускают эти карманы чуть поуже, чтобы туда можно было карту, допустим, положить. Вот. Кармашек такой снаружи, да, классно. Подойдет. Давайте заглянем в основное отделение, что у нас тут есть. В принципе, отделение нормальное, сюда войдет одежда. Что у нас сюда можно запихать, собственно, горелочка сюда влезет. Здесь есть небольшой карман. Я думаю, что, не знаю, тут еще пока не находил. Вроде под э, питьевую систему нету. Но вот обычно такие карманы сзади, на задней спинке, ставят именно под питьевую систему. Здесь я выхода в трубочки не вижу. Может быть, попозже найдем, может быть, нет. Для чего еще использую подобный карман, честно, не знаю. Даже гадать не ну, буду. Шмотки какие-нибудь закину, там, носки, я не знаю, а -а 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 самой, К самой спине закладывать это нету смысла, потому что если тебе это нужно будет достать, тебе нужно полностью это дело все открывать, У -у -у. и это будет неудобно. Поэтому дальше пробежимся еще при рюкзаку. Что мне в нем понравилось? А -а здесь есть так называемый подвал. Это нижняя часть. То есть у нас здесь вот есть нюха отдельно которая на двухсторонней молнии на молнии с двойной собакой то есть мы делаем либо сейчас попробую показать не знаю видно да наверное вот моя рука вылезла либо одно большое отделение на 50 литров да либо два кусочка одно здесь маленькое но судя вот по таким моим прикидкам наверное литров на 15 получается подо что его можно использовать я обычно в нижних отделениях ношу палатку свернутую да 
Опять же, это обусловлено тем, что поставили лагерь, переночевали, ночью был дождь или накопился большой конденсат, палатка влажная. Чтобы ее не ложить в основное отделение со всеми остальными нашими сухими шмотками, мы ее укладываем сюда вниз. При этом, само собой, как бы разделяем вот этой мембранкой. Мембранка это не свойство ткани, это я называю именно перегородочку. Все, у нас палаточка отдельно в нижнем ярусе лежит. При этом это тоже как бы классно, когда мы идем, мы приходим на место, да, нам не нужно залазить сверху, вытаскивать все, всю нашу одежду, провианты, все остальное. Мы, мы растягиваем низ, достаем палаточку, расставляем, потом забрасываем туда уже рюкзак и из него уже внутри палатки все это достаем. Слушай, это но, классно. Э, вот в этот, в этот объем палатка, мне кажется, сюда хрен засунешь, что какую-нибудь двушку маленькую. Э -э Начнем опять, это опять возвращаясь к началу нашего ролика о том, что, ребят, понятно, что там классическую четверку, там черепаху, нет, она сюда не войдет. Взвис... У МСР есть небольшие палаточки, да, еще там у нескольких брендов, которые, в принципе... То есть двушечка небольшая для Двушка вот влезет вообще двух, спокойно. Трех, опять дня же, дня смотря похода, какая. Да, 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 влезет Окей. спокойно. И опять же, мы понимаем, что... Она будет не в стандартном заводском чехле, эта палатка, да, она будет отдельно. Лично я для себя ну, себе, дуги, дуги отдельно себе да, докупал отдельно гермочехол, как бы, в который я просто скомкиваю палатку, как попало, как бы, и укладываю в нижнюю часть рюкзака. Дуги у меня всегда живут отдельно. Они где-то либо сбоку, либо в внутреннем отделении тоже как бы вдоль стенки. Да, вдоль стеночки идут. Ну, здесь очень много есть еще всяких пластиков, мы про них, про них сейчас, а, да, дуги тоже можно как раз повесить. дойдем. Ну, здесь сейчас как раз таки об этом посмотрим. А, также в районе подвала у нас есть вот такой подвес. В принципе, большую палатку, ну, нет у вас как бы, да, лайтовых вариантов небольших, можно вешать снизу. Фурнитура у нас это позволяет, то есть она стягивает, чтобы у нас не портилась молния вот в этой части. Да, и есть промежуточная пластиковая фурнитура, которая позволяет еще снизу что-то закрепить, при этом как бы не нарушая верхнюю часть. Слушай, а получается прикольно, что теоретически я могу в подвал убрать, допустим, спальник, а сюда повесить палатку, и у меня еще целый рюкзак э, под все остальное. Да, да, это возможно. Ну, ли, опять же, лично я, я не люблю, когда у меня в районе, ну, будем говорить, такие естественными словами, в районе жопы что-то болтается еще под рюкзаком. Я То согласен. Есть, вот для меня комфортно. это прямо некомфортно, прямо от слова совсем. Поэтому как бы, я предпочитаю палатку носить именно внутри. Когда народ навешивает там, по бокам коврики, это можно допустить. Но снизу это прям вообще ужас-ужас. Лично, опять же, для меня. Кому-то это будет очень хорошо и удобно. Вот. Раз мы говорим о нижней части рюкзака... Да, вот стоит, давай... наверное, сразу же сказать, что у этого рюкзака в комплекте идет рейнковер. Рейнковер это чехол от дождя. Вот он у нас идет. Брендированы все дела. Собачки все по красоте. Вот тут, кстати, хлястик. Он где-то там, вот здесь он у нас цепляется. Первый раз открываем рюкзак. То есть изначально вы его достали, закрепили. И потом ты просто достал, накинул. Да, 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 накинул. Ни, нижняя да. часть уже никуда не уйдет. В принципе, по размеру вроде хватает, хотя непонятно, да, как более он чем. будет набитый. Нет, на ну, уходит, на уходит, тут есть еще место. Ну, окей. Рейнковер, это да, это тоже очень хороший плюс. А рейнковер идет у всех более-менее приличных рюкзаков Топа, или не всегда? Топовые идут всегда. Все, все топовые бренды, все в комплекте mm -hmm. идут. Так, что еще можно сказать, да, по поводу боковых креплений что у нас тут есть. Во-первых, у нас есть два кармашка, ну, более чем под какие-то фляги, либо небольшую посуду, они, мне кажется, ни подо что не подойдут. Я, кстати, хочу сказать, что вот подобные карманы, на мой взгляд, штука мега классная. Я постоянно всегда сюда убираю флягу с водой, мне нужно лезть в рюкзак, я раз спокойно хоть так могу достать, либо скинул, достал, тут же попил, и это, блин, классно. Фастексы Сразу скажу, ну, они чувствуются, что китайские. Понятно, что цена рюкзака небольшая, да, и ожидать там дюрофлекса какого-нибудь не нужно. Летом нормально, зимой 
Ну, лопнуть могут. Я думаю, что они лопнут. По крайней мере, ну, у нас зимой. Если хотите, мы этот рюкзак потом... Ну, у нас Урал, у нас зима очень скоро может настать. Если хотите, мы его потом потестируем. Но я думаю, что у нас много еще будет, на самом деле, разных рюкзаков на канале. Качество... И вообще, кстати, если вам тема нравится, ну, там, поддержите. Сашку, он старается. Качество швов, ну, на твердую четверку, даже в целом на 4 с плюсом. То есть для Китая более чем, Для да? Китая... Хороший, качественный Китай, как бы, ну, где стрейчевые ткани, они, конечно, тут немножко, ну, потом по сфоткаем, если не забудем. На стрейчевых тканях, тканях, конечно, не очень удачно шоу сделан, но в целом нормально. Молнии СБС, это такой середнячок китайский, не этот... UK он, круче. Да, UK это вообще, как бы, это просто супер, они живут долго. Слушай, давай сразу, пока мы говорим про внешние штуки, для чего вот эти петли сделаны. А, да, я про них забыл сказать. Подобные петли используются на радиальных рюкзаках для пристегивания ледорубов, либо трекинговых палок. Сейчас, к сожалению, с собой что-то не догадались, не взяли. Сюда вставляется штырь у нас с палочкой, да, и сверху, пусть у тебя палец будет трекинговой палкой. Нет, не сюда. Сверху просто положили. Защелкнули, затянули. Все, она у нас закреплена, как бы никуда не денется, ни вверх, ни вниз. В основной части пробежались. Теперь самое главное, что вс всегда самое главное в рюкзаке, это не только объем, еще и спиночка. Здесь у нас специфичная спина. Сам рюкзак, внутри у него идут э, два, две стальных... Э, как это, пластины, не пластины? Ну, каркас, а... Кар каркас состоит из двух стальных пластиночек. Потом сделаем фоточки. Вот они у нас здесь прикреплены. Снизу склепаны, чтобы никуда не убежали. И сетчатая спина с небольшими валиками. Э -э собственно, такая конструкция обеспечивает вентиляцию спины, чтобы она у нас проветривалась лучше, чтобы было меньше дискомфорта. Слушайте, сразу же небольшое отступление от темы. Мы с Аней недавно ездили в Питер, и там была достаточно жаркая погода. В общем, мы приехали в гости к Б2 Диму, наверняка многие из вас этот ролик посмотрели. И, в общем, мы что-то забили на общественный транспорт, решили пешком до него добежать, и в итоге получилось достаточно далеко, и мы бежали ну, часа полтора, наверное. Вот. У меня был рюкзак Венжер швейцарский. Там нет вот такой спины вентилируемой и так далее. Ладно, все, понятно, спина вся промокла, потому что действительно было жарко, плюс мы достаточно активно двигались. А потом, когда уже я вернулся домой в Екатеринбург, я посмотрел, у меня футболка просто вот так вот полностью выгорела. Как? Краска, короче, пропиталась, выцвел, пропиталась да. потом и, собственно, вот. выгорела. Да, и все, и краска, соответственно, ушла. Причем даже после стирки, не, вот такое пятно на спине так и осталось. Поэтому вот такая штука, мне кажется, что неплохо. Ну, давайте тоже как бы, правильно поймем, что потеть вы меньше не будете при нагрузках, да, но вентиляции, соответственно, как бы э, уход лишнего пота, тепла, оно здесь в любом случае будет происходить. Еще сразу же нужно понимать, что подобные спины, в основном используются на рюкзаках, которые используются в теплое время года. Когда на вас футболка, либо максимум футболка и вот подобная курточка ветрозащита. Если вы будете использовать ее зимой, у вас будет получаться следующее. При нагрузке используем, да, не знаю, там пуховик. У вас теплый слой пуховика на спине, он будет сжиматься, а здесь постоянно будет продувать. У вас из-за этого будет мерзнуть спина. Потеть она не перестанет, намокать она будет. Выветриваться, испаряться, по... лишний пот, <смех> лишний, не лишний, как бы. пот у вас тоже не будет, и, соответственно, он будет промерзать. Интересная особенность. Вот. Это нужно понимать при выборе любых рюкзаков, вот именно с подобной конструкцией спины. То есть, еще раз, вот такая спина, это для теплой погоды? Да. Да. Все, если Зиму... мы говорим о а... какой-то хотя бы минусовой, то нет, уже нормальную спину полноценно. Европе... Европейские, американские бренды, которые делают подобную конструкцию спины у себя, да, они позиционируют рюкзаки как под эм... трекинг, по сути. Это вот как раз таки непродолжительные походы, 
по пересеченной местности, да, по подготовленным тропам, где вы с задней проходите достаточно большое расстояние, но при этом у вас как бы везде там оборудованный кемпинг и все остальное по дому, где вы всегда можете остановиться. И зачастую это именно... Ну, у нас Европа, она теплее, чем у нас здесь, особенно на Урале. Она, она и меньше, разы, чем, да. чем Урал. Вот, она и меньше, чем Урал. А, поэтому у нас на самом деле вот такие рюкзаки именно в наших погодных условиях подходят только под лето. Весной осенью может быть, если там ну, теплая осень, да, теплая весна, как бы, да, нормально. Зимой я лично такие, такие рюкзаки с подобной спиной вообще не использую, неэффективно получается. Что еще хочется сказать по материалам? Ну, подушечки средние, опять же, мы понимаем, что рюкзак недорогой, да, ожидать здесь каких-то прямо ортопедических валиков, ну, не надо. Саня, вот эта штука, она не, не порвется? Порвать можно все что угодно. Не, ну я имею в виду, насколько это вообще вот стойка, стойка вот такая вот сетка. Ну, смотрите, если мы не будем это кидать на сучки, да, пытаться за эту штуку повесить, то она проживет достаточно долго. То есть ничего такого там не нет. Нету, скорее, да? скорее протрется вот эта вот сечетая Боковые, тканюха. Да? Вот. Про нее, кстати, тоже стоит отдельно еще рассказать. Пояс сделан достаточно хорошо. И даже с. Ну, как это сказать? Не наметками. Даже с, того, что это с оглядкой китай, да? на какую-то эргономику. То есть, видите, mm -hmm. они не прямые, да, они именно немножко загнуты, имеют небольшой радиус. А, когда вы рюкзак одели, у вас здесь, как бы, это же тоже не прямая часть, у вас, как бы, идет загиб, и оно лучше ложится на, на таз. Крылья пояса присутствуют два небольших кармана. Спортивный кошелек, да. Телефон небольшой, да, тоже влезет. В принципе, можно носить. А, молнии, ну, не знаю, под нагрузкой еще не пробовали. Но, в принципе, открываются мягонько здесь. Как, не я думаю, не буду, да, какого-то дискомфорта, <coughs> чтобы когда запихивать, что-то доставать. Здесь та же самая тканюха, что на самом рюкзаке, да? Да, здесь, здесь в основном только одна, одна тканюха по плотности ткани. Вот, нет, Средненькая, наверное, где-то, ну, не знаю, 600, может быть, 400 D. А, ну, грудная ляпка, что про нее говорить? Как бы, она Слушайте, есть, здесь есть а -а -а -а, свисток аварийный. Ребят, он ни хрена не свистит, мы уже в него удулись просто. <с> в общем, это не работает. <с> вот это максимум, что из него можно выжить. Имейте в виду, особенность китайского рюкзака Промо. Вот. По плечевым лямкам. Они тоже сделаны с закосом под эргономику. То есть они такой буковка S у нас идут. Но жесткости у них мало. Вот это все спокойно проминается. Это плохо, такого не должно быть, да? Ну, скажем так, я бы, наверное, больше, чем 10 килограмм сюда бы не запихивал. По плечевым лямочкам еще вот здесь вот сверху очень маленькое расстояние вот если бы они сделали здесь бы еще выборочку для шеи было бы комфортно вот я на себя его прикинул то есть он может вот здесь натирать он будет натирать у, у меня шея ну не знаю наверное средних размеров относительно не знаю с чем сравнить да мне она легла впритык и при этом я понимаю что когда я его нагружу вот как раз таки на те самые 10-12 килограмм у меня вот именно сзади здесь будет скорее всего натирать если мы нагружаем его не сильно опять же блин вот пвд да там два-три дня все равно много вы не с собой не потащите спокойно унесет сильных проблем не будет слушайте Боже. ребят я прям в шоке я этого сразу не заметил Виталий повернись пожалуйста вперед ребят я не знаю насколько это сейчас будет видно а что там для, для масштабности. Вот мой палец. И вот мой палец. Что там происходит? Я не вижу. А, разные фастексы. Фастексы да. разные. Ребят, ну. Ну такое, да. Я не знаю, что сказать. Ну такое. Это забавно. При этом, вот, кстати, вот еще особенно. Сейчас вот Виталик вернется опять. Дешевенькая стропа. Дешевенькая. Когда вы ее начинаете, это присутствует сейчас еще рюкзак легкий. Мы ее нагружаем, ее вот здесь вот начинает заминать, закусывать. При большой нагрузке и резком рывке ее вообще перевернет. 
Так, а грудная, смотрите, это максималка, насколько она растянута. Ну да. А мне как бы уже немножко пережимать начинает. Ну, значит, не под таких больших людей, может быть, под китайцев. Они ну, же есть... люди поменьше, чем как бы. То есть тоже особенность. Для чего вот здесь резиночка, скажи мне? Резиночка, она как раз таки вот для того, что вот ты вот это вот убрал, она у тебя скукожилась. Не болтала здесь вот этой длинной петлей, как бы скукожилась. Вот эта забавная штука, что ты на нее навешивал? Честно не знаю, спереди, если носил только запасной радиальный рюкзачок как бы с собой. Канистру пьё. Можно, Идешь отсюда, наверное, как бы, да, эти, знаешь, собаки эти большие да, 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 в альпах, да, да, да. как бы там тоже это, таскали с собой. Вот видимо что-то в этом духе. Давайте вернемся к тому, с ну, чего мы странно. начали, для чего мы попросили Виталика одеть рюкзак. Вот эта лямочка. То есть вот сейчас у Виталия он в принципе внизу на пояснице лежит и у нас вот эта точка верхняя она выше мы вот этим ремешочком подтягиваем верхнюю часть чтобы она имела натяжку чтобы он меньше болтался в моем случае вот, рюкзак будет выше и у меня будет вот так вот ключо висеть соответственно мне под себя нужно будет регулировать опять же вот эту натяжку по своему в зависимости от того насколько высоко то есть регулировка хочешь. ростовки получается нет, регулировка ростовки это отдельно, которой, этой штуки здесь нету. Мы ее потом покажем на других языках, в других роликах. Все снимай. Да, снимай. А, подожди. И вот здесь вот появляется вопрос, почему нету вот этого шва. Потому что здесь да, будет по-другому это все работать. То есть, если бы здесь у нас была То точка. Ты не, здесь, не найдешь точку фиксации, получается. Э -э нет, ты ее в любом случае под себя подберешь. Но из-за того, что у тебя, вот, грубо говоря, две ткани, да, либо они как бы вместе сжимаются, либо она может дальше уйти. Uh -huh. Вот именно из-за из отсутствия вот, вот этого шва. Здесь она нету, как бы, соответственно, как бы это можно под, дальше протянуть и все остальное. Ребят, если кто-нибудь вдруг знает, что это действительно особенность, для чего это, напишите, пожалуйста, потому что нам действительно интересно. Да не, ну, опять же, ребят, ну что ждать от рюкзака за, на самом деле, небольшие деньги. Рюкзаки брендов Солева, Дойтер, Татонка у нас там у альпайн как бы еще подобные бренды э -э, такого объема будут стоить под десятку стоит ли его брать если вы ходите в поход в пвд только в пвд и вам нужен небольшой рюкзак да можно если вы ходите в походы с ночевками там на вот 2 4 максимум 5 дней да и у вас есть компактное легкое снаряжение можно если у вас большое объемное снаряжение, ну не обновили вы еще его до более компактного, более легкого, я бы не стал рекомендовать. Под тяжелое он не подойдет. На самом деле, как бы очень много в него не запихать, опять же, из-за особенностей спины. То есть у обычного рюкзака, вот если его вытянуть, да, у вас как бы, вот это вот пространство прямо от спины и до сюда оно будет задействовано. У рюкзаков с такой сетчатой спиной, у них внутренняя спинка, именно самого рюкзака, она загнута дугой. Это тоже добавляет своих особенностей в плане компоновки. Если вы его криво уложите, то какая-то, не знаю, банка тушенки, например, попавшая между э, двух дуг да, и выдавленная другим снаряжением, она у вас будет упираться в спинку, вот в эту вот мягенькую, которая вроде приятная. Поэтому это тоже нужно учитывать, что снарягу в нем нужно будет... Ну, по особенному, скажем так, складываю. Ну, наверное, по особенностям все. По особенностям, да, наверное, все. Не, на самом деле, блин, дешевый, неплохой рюкзак для людей, которые, как бы, пытаются на лайте <как> пройтись. Давай так, за эти деньги, вот, 4,5 рубля, вот с этим вот э, чехольчиком от дождичка, вот, с, с, даже с теми косяками, которые мы нашли, стоит этих денег или нет? Опять есть, же, принципе... если вы не заядовый походник, да, вам его за глаза хватит, как бы. Если вы человек, который как бы, уже поюзал много разных рюкзаков, как бы, нет, ребят, не надо. Вы наверняка уже чем-то избалованы, как бы, и на это даже, как сказать, Короче, возможно, он вам не подойдет. То, что мы пропагандируем достаточно часто в разных роликах, если у вас есть возможность, то лучше купите дорогую вещь, потому что она прослужит вам очень и очень долго. Хорошую, брендированную, качественную. Это касается всего и обуви, и одежды, и всего остального. Если все-таки вам вы хотите с чего-то стартануть и так далее, то вот за 4,5 рубля, в принципе, рюкзак, который сделан с оглядкой на брендированные вещи. 
Не, есть, есть моменты, которые неплохо повзаимствованы у более крутых навороченных рюкзаков. Ну и еще раз, вот подобный рюкзак, но, допустим, дойтер, солева, татонка и так далее в районе десятки. Да, таких объемов. Угу. Таких объемов будет в районе десятки. Скорее всего, они с такими угу. объемами будут э, с классической спиной, не сетчатой, вот без этой дуги внутренней. Но вот именно порядка там 45-50 литров у топовых брендов это порядка 10 тысяч рублей в стоимости. Ну, в общем, ребята, мы рассказали как могли. Надеемся, вам понравилось. Для Сани обязательно лайк поставьте. Он старается, ему сложно на камеру работать. А вот а ссылка в описании. Перейдите, посмотрите ТХ. Можете списаться, поторговаться. Возможно, скидку какую-нибудь. Я не знаю, как это на Гербесте обычно происходит. И, конечно, смотрите распродажи. Кстати, возможно, я не уверен, но, возможно, мы для вас выключим промокод, и если получится, то в описании он тоже будет. Ну, а на этом все. И давайте, если тема Всем рюкзаков пока. интересна, там в комментарии пишите, будем ее развивать. Всем пока. Ну, и до встречи в сети. Бай.